Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua penonton eh dekat uh, special hari ini kita bawakan dari dari mana tempat ni? Dari Brooklyn. Ah, dari Brooklyn. Dah tak ingat dah sebab tukar-tukar tempat eh. Okey, daripada Brooklyn, USA dekat Malaysia malam. Okey, so kita live dekat dua tempat. Kita live dekat dua tempat Sekejap kita check dulu Adakah kita live di tempat yang betul Dekat Facebook PTTI Okey siapa yang mendengar saya Dekat Facebook PTTI uh, Minta tolong komen Adakah video okey, jelas Jangan pelik kenapa kat sini siang Kita perbezaan 12 jam masa Siapa yang menonton Minta tolong komen dekat bawah uh, Mira Syamira ada Kita ada Siapa ni Afif Prince Okay video okay eh Nice Razi Ramli Okay terima kasih sebab komen Panas sikit kat sini Dia punya cuaca dia tu Kadang-kadang Kalau malam tu uh, Dia boleh pergi sampai 13 12 Macam tu Kalau siang Just nice lah Untuk berjalan Dalam 22 20. So insyaAllah hari ni uh, Saya punya planning Kita punya planning adalah kita nak pergi Ke uh, UN Untuk general Untuk tengok uh, general assembly Okay semua okay eh Kita tunggu sekejap uh, Aisyah Liana thank you sebab komen Shazrina thank you sebab komen Muhammad Shakirin thank you sebab komen So hari ni sebenarnya saya nak ambil masa Cikgu nak ambil masa sikit untuk Nak bagi appreciation kepada Student-student uh, Especially yang nak SPM this year Yang menunjukkan peningkatan Dalam peperiksaan Trial baru-baru ni So kalau kita tahu uh, minggu ni Mungkin minggu ni pelajar-pelajar baru dapat Dapat uh, markah Okay so yang penting Walaupun sekarang uh, waktu trial tu Belum dapat A plus, belum dapat A Belum dapat A minus, tapi yang penting Dalam kita punya life kita ni adalah Progress, progress tu Maksudnya improvement, apakah improvement uh, Result kita uh, Kita punya Effort kita compare Daripada before, itu yang paling penting Sebagai contoh, kalau sebelum ni Katakanlah selalu dapat uh, Tak pernah lulus Okay. Tiba-tiba kali ni lulus Tapi lulus ni lulus cukup-cukup makan 42 So bagi cikgu uh, Achievement tu itu adalah satu achievement yang sangat bagus Sebab kalau kita tengok Ramai student yang berada kat luar sana Yang masih lagi Sentiasa gagal Jadi daripada gagal kita improve pada 40, 42, 43 Maksudnya dah tak gagal Maksudnya itu adalah satu pencapaian Yang bagus untuk diri kita ha. Of course kita kena tengok Nak kita nak ke arah A, A plus Tapi yang paling penting bagi diri kita adalah progress okay? Kita menerima banyak gila feedback Best daripada student-student yang menonton video kita Yang hadir ataupun attend kita punya seminar Student-student PTTI sendiri yang berada dekat Bani Student-student cikgu sendiri uh, Kelas hari Selasa, kelas hari Kam, uh, Rabu, Kamis okay? Yang cakap berkenaan dengan peningkatan Maksudnya sebelum Sebelum ni mungkin dia tak pernah dapat B Tiba-tiba first time dalam dia punya hidup dia Dia dah form 4, form 5 Kali ni baru dapat B Ataupun kali ni barulah tak gagal So masa yang ada lebih kurang satu bulan lebih Satu bulan lebih ni Gunakan masa yang ada ni untuk kita Berusaha dengan lebih kuat Sebab kita dah buktikan bahawa Usaha yang kita buat before this Waktu kita nak trial tu kita berusaha Kita apa baca buku revise tengok, tengok video tulis balik notes Maksudnya usaha tu membuahkan hasil Dan kena ingat juga aa, Bagi student-student dan juga ibu bapa yang berada dekat luar sana Bila nampak progress ataupun improvement Yang kita dapat dalam kita dalam trial SPM tu Kita kena kenal pasti Apakah perkara betul yang kita buat Waktu sebelum trial SPM Sebagai contoh sebelum trial SPM Berusaha maksudnya baca buku Attend seminar Pergi kelas Revise balik notes Tengok video Tengok video banyak kali Buat latihan Tanya kawan Tanya cikgu dekat sekolah 
Maksudnya semua effort ni Dia contribute kepada improvement Result kita Jadi daripada sekarang sampai nak pergi ke SPM Semua benda-benda betul ni Kita kena gandakan 10 kali Faham tak? Maksudnya Jangan pula bila dah dapat improvement yang Waktu trial SPM ni Semua benda betul yang kita buat Waktu sebelum trial SPM tu Kita tinggalkan dan kita pergi cari Benda lain pula Sebagai contoh kalau before this kita dah effort Buat nota, buat revision, buat uh, pergi kelas Tak skip kelas, tak skip Kelas tambahan, tak skip tuition Tak skip seminar, bagi perhatian Tiba-tiba bila nak pergi Kepada SPM kita kata, kita rasa macam Tak payah dah lah pergi kelas tambahan Tak payah dah lah tengok video Tak payah dah lah uh, tulis nota Jadi kita dah tinggalkan perkara betul Maksudnya mungkin dah rasa tak payah dah lah buat benda ni Kita nak baca buku je tanpa buat apa-apa Just tengok macam tu je uh, So dah, dah tak, tak betul lah kat cara tu Okay So sangat penting untuk semua student yang berada kat luar sana Yang menonton cikgu dekat Instagram Kejap lagi cikgu akan jawab soalan Dan juga dekat Facebook Sangat penting Poin yang pertama adalah Untuk kita kenal pasti Apakah perkara betul yang kita buat Sebelum kita menghadapi trial SPM hari itu Kena tulis Kena tulis Nombor satu apa Nombor dua apa Nombor tiga apa Nombor empat apa Perkara betul Okey Lepas tu Dalam tempoh sebulan lebih ni Kita kena gandakan sepuluh kali Benda perkara betul yang kita buat tu Kalau before this, kelas tambahan ada 10 Kita pergi 9 kali Ada sekali tak pergi Jadi, ha, nak nak ke arah SPM ni Maksudnya kena pergi semua 10 per 10 okay. Boleh, eh? So thank you bagi yang menonton Di Facebook PTTI dan juga Instagram PTTI okay, Hari ni cikgu akan ambil masa Untuk menjawab banyak gila soalan Yang kita terima dekat Instagram Dan juga dekat Facebook Okay so thank you sebab menonton Muhammad Syakirin, Rafi Udin So if kat sini kalau ada soalan-soalan lain yang nak tanya Just komen tapi cikgu akan jawab soalan yang Bertanya dekat Instagram Sekejap saya cikgu tengok mana Instagram kita ni Sekejap Okay Okay Alright ada eh Nampak ke kalau tulis kat sini? Nampak? Testing tak? Takut reflection tu menyebabkan dia tak berapa nampak. Nampak ke? Nampak ke? Kalau nampak cuba komen nampak. Okay, uh, cikgu jawab soalan yang Sekejap eh, Cikgu jawab satu-satu eh Banyak eh soalan Okay, cikgu baca satu per satu soalan Mungkin yang menonton boleh belajar Melalui soalan yang ditanya eh Kadang-kadang seorang tanya soalan Dia me mewakili Seratus orang yang berada di luar sana Yang mempunyai masalah yang sama Sekejap Okey, uh, soalan terima kasih eh. Cikgu pilih soalan daripada Rahim Rahima, apa ni nama dia? Rahim Ashraf kot. Okey, Rahim Ashraf dia kata macam mana nak faham termokimia? Uh, for example, dia bagi persamaan kimia dan suruh tentukan jenis haba. Okey, jenis ni tak balas kot. Okay, dalam termokimia, cikgu banyak explain berkenaan dengan termokimia before this Dalam termokimia, kita belajar ada dua jenis tindak balas Betul eh? Satu tindak balas endotermik Satu lagi tindak balas exotermik Endo, exo Okay, kita lihat sini Endo, exo Okay, tindak balas endotermik adalah tindak balas yang menyerap haba Absorb heat Yang ini release heat Okay, so maksud dia adalah Tindak balas absorb heat ni maksudnya dia ambil haba Cikgu tindak balas Untuk cikgu buat tindak balas dalam badan cikgu ni Cikgu akan ambil haba masuk dalam badan cikgu 
ambil haba daripada kamu yang menonton Okay, daripada yang menonton ni Okay, cikgu ambil haba masuk dalam badan cikgu So, yang menonton ni rasa apa? Haba semua ambil kat cikgu, cikgu masuk Kalau rasa panas ke sekarang cikgu ambil semua haba tu masuk dalam badan cikgu So, yang menonton ni rasa apa? Ha, yang menonton akan rasa sejuk Jangan fikir cikgu rasa apa tau Sebab konsep dia, dia tak tengok cikgu rasa apa Dia tengok yang menonton ni rasa apa To absorb heat ha, So yang menonton akan rasa sejuk Yang kedua Tindak balas yang exothermic release heat Untuk tindak balas berlaku dalam badan cikgu Cikgu akan bebaskan apa Bagi kepada yang menonton ni ha, So yang menonton akan rasa apa Akan rasa panas Okay So daripada soalan uh, Rahim eh Rahim tadi dia kata macam mana nak bezakan tindak balas endothermic dan exothermic Okey, cikgu huraikan dua Kalau soalan objektif, dia akan tanya Antara tindak balas yang berikut, yang manakah tindak balas endothermic ataupun exothermic Macam mana kita nak tahu dia bagi A, B, C, D That's why cikgu bagi ada empat tindak balas yang famous Ada banyak lagi, tapi empat ni famous Dalam endothermic Okey, jadi cikgu yang pertama yang melibatkan amonium Yang kedua Cikgu lajukan sikit Sebab cikgu dah pernah explain before Yang kedua Yang melibatkan sesetengah karbonat Bukan semua Setengah karbonat Yang ketiga Tindak balas penguraian okay. Dan yang keempat adalah Pepejal Tukar kepada cecair Tukar kepada gas Maksud dia adalah Pepejal ni ais Okay dekat Instagram Dah berapa? Sekejap eh Okay tak apa Kita dekat Facebook je Sebab uh, dekat Instagram Nanti dia boleh tonton semula dekat Facebook Uh, okay. So pepejal ni kita ambil contoh sebagai ais So ais tu Okay thank you bagi yang menonton eh Ramai yang menonton dekat uh, Facebook 51 orang Sekejap Sekejap eh Okay Yang pepejal ni uh, kita ambil contoh sebagai ais Ais Bila dia nak cair Daripada ais, dia nak pergi jadi air Dia kena bebaskan haba ke dia kena serap haba Daripada ais ketul tu, ais ketul tu nak bagi jadi cecair Dia nak kena bebaskan haba ke dia nak kena release Dia nak kena absorb So of course daripada pepejal yang ais tu Kalau ni kita nak bagi dia cair, dia kena absorb heat Barulah dia boleh cair, absorb heat faham tak? Daripada ais ketul, bayangkan ais ketul je Nak bagi dia cair, kita kena panas lagi Kita kena, kita kena dia kena absorb heat Barulah dia boleh jadi sesuai Jadi maksud dia dekat sini Semua tindak balas yang ke kanan Adalah tindak balas absorb heat Ataupun tindak balas endothermic Endothermic Okay So selain daripada empat ni Ini yang famous Ada banyak lagi yang lain Ini yang famous Okay Kalau soalan objektif Kalau dia kata antara yang berikut Yang manakah tindak balas endothermic So cuba tengok dekat pilihan jawapan Ada tak salah satu daripada empat ni Kalau ada itulah jawapan dia So kalau sebagai contoh Pepejal kepada cecair itu maksud dia Peleburan Cecair kepada gas itu maksud dia adalah Pendidihan Ataupun Penyejatan Yang terbalik ni maksud dia exo lah Ini bagi soalan objektif Pegang empat perkara ni Objektif paper one untuk SPM eh. Bagi yang menonton mungkin ada parents Pastikan anak anda menonton uh, saya punya sesi live ni Supaya benda yang saya share ni adalah tips untuk menjawab Berdasarkan soalan-soalan student dekat Instagram eh Okay, yang kedua kalau soalan uh, paper 2 Kita tengok eh paper 2 Macam mana kita nak tahu? Okay Saya bagi contoh, cik bagi contoh macam ni eh Soalan paper 2 Power bank, power bank Sebagai contoh Sebagai contoh Kalau paper tu Itulah dia bagi contoh Alright Alright Adalah lalu 
sikit Tapi kalau larutan ni dia bagi Larutan hmm, Larutan apa eh? Larutan magnesium Mitrat Barium mitrat Okay Larutan barium mitrat Okay dekat sini kata kalau dia campurkan Dalam ni dia campurkan dengan larutan Okay mungkin tak nampak saya baca Larutan kata kalau dia bagi larutan natrium sulfat Okay Okay ni campur ni Tak maaf tak nak lah Kita ambil magnesium lah Magnesium nitrat dengan natrium karbonat Okay. Kata kalau ni eh Kata contoh je Larutan ni campur dengan larutan ni Ni soalan paper 2 Macam mana nak tahu tindak balas tu adalah Tindak balas endotermik atau tindak balas exotermik okay. Selalunya dekat dekat soalan paper 2 Dia akan bagi suhu tau Kata kalau dia bagi suhu awal 27.3 degree Celsius After tindak balas Suhu Suhu akhir lah Ataupun suhu terendah okay. Lepas tindak balas Bila dua benda ni bercampur je lalu larutan tu Kita dapati suhu dia Katakanlah menjadi 13.4 okay. Dalam paper tu Paper tu okay. Dalam paper tu Step yang pertama Bila kita nampak soalan Step yang pertama sebenarnya kita kena cari Ada tak suhu Ataupun perubahan suhu yang diberi Nombor satu yang ni Nombor satu yang ni Daripada suhu ni apa benda yang kita nak kenal pasti okay. Daripada suhu ni Apa yang kita perlu kenal pasti adalah Kita tengok suhu awal Kita tengok suhu last sekali Dan kita fikir Perubahan suhu yang diberi tu Menunjukkan tindak balas ni sebenarnya Dia panas ke sejuk So tengok awal-awal 27 Bayangkan aircon kat rumah 27 ataupun 27 kan So biasa ke bilik 27 Tiba-tiba kat sini 13 Panas ke sejuk? Cuba komen sikit kat bawah Agak-agak panas ke sejuk? Cuba komen sikit kat bawah Cuba komen Panas ke sejuk? Cuba komen saya membaca Panas ke sejuk? Hai Lukman Aboy Hai Iskandar Iman Hai Cik Bumi pun ada Hai Shanti Terima kasih sebab menonton Siapa yang menonton Cuba komen dekat bawah Okay Kalau lah awal-awal Suhu dia adalah 27 Last kali suhu dia jadi 13 Kita rasa panas ke sejuk Cuba komen Panas atau sejuk ha. Cuba komen Panas ke sejuk adalah 27 dan last kali suhu dia menjadi uh, 13 daripada 27 dia turun jadi 13 maksudnya panas ataupun sejuk so suhu dia akan menjadi kat sini kita tahu ok kita tahu sebenarnya benda ni adalah sejuk kan awal 27 13 Okay, so bila Bila kita tahu benda ni adalah sejuk So daripada yang suhu ni Kita dapat kenal pasti Maksud dia adalah Okay Amira Balkis Alright, Amira Balkis cakap panas ha. Ha, Intan Ayuni Farahim Rahim Dia cakap sejuk Jawapan dia adalah sejuk Sejuk, sejuk, sebab apa sejuk Okay, bayangkan awal-awal 27 yang suhu dia Bayangkan dekat rumah, dekat aircon Aircon kat rumah ke, kat sekolah ke, kat, kat lab ke, kat makmal ke Kat mana-mana lah yang ada aircon eh 27 suhu dia Lepas tu kita rendahkan suhu Tekan remote jadi 13 Remote 16 dia tapi bayangkan 13 ha, So maksud dia dekat sini sejuk lah Sebab kita turunkan dia punya temperature dia Dia suhu dia Biasalah kan cikgu dah cerita Dugaan bila nak buat live Kalau bila live Tekan je button live Dia macam-macam 
mesti macam-macam. Ha, alright. Okay, so it's okay, tak apa. Okay, so dekat sini, bila kita nampak 27 jadi 13, maksudnya kita tahu benda ni adalah sejuk dan kita tahu ini adalah tindak balas endotermik. So, bagi pelajar-pelajar yang nak SPM this year ataupun next year, ingat step yang pertama dalam termokimia bila masuk paper tu, tak kisahlah section A ke section B ke section C, step yang pertama kena cari ada tak suhu yang dia bagi. Kat situ adalah hint. Hint penting untuk kita tahu tindak balas tu adalah tindak balas endotermik ataupun tindak balas exotermik. Sebab bagi pelajar yang uh, dia tak perasan benda ni, dia akan buat mistik dekat mana tau? Dekat dua tempat. Yang pertama, bila soalan tanya berkenaan dengan haba tindak balas. Sebagai contoh, haba penyesaran. Haba pem, haba pemendakan. Ha, so, bila kita nak tulis delta H tu, bila tak ada je tanda positif atau negatif, so, uh, jawapan kita kena disalah. Dan yang kedua, bila soalan kata, uh, bila nak lukis graf atau bukan graf, rajah aras tenaga, so dia berbeza dalam antara endo dan exo. Okey, cikgu tengok ada soalan daripada Nur Izati Faizalitin eh. Dia kata cikgu boleh tak, tak bagi tahu macam mana nak tahu graf tu exo ataupun endo. Okey, exo ataupun endo. Okey, rajah aras tenaga. Okey, ada dua kan? Satu untuk endo, satu untuk exo. Ini ada dua. Yang sini adalah endo. Yang sini adalah exo. So, endo. Maksud dia sini bahan. Sini adalah hasil. Exo, sini bahan. Sini adalah hasil. Okey, itu beza dia. So kalau macam soalan tadi yang sejuk tadi Sejuk tadi adalah endo So kita kena lukis rajah yang macam ni Kalau kita tak perasan Sebab selalu contoh ataupun latihan yang diberi Kita banyak buat exo Compare tu endo Sebab endo cikgu bagi contoh tadi ada berapa tindak balas Ada empat kan? Ada empat je Yang famous Yang tak famous banyak lagi okay. Lain daripada empat ni semua adalah exo termik Okay So, ok, cikgu akan jawab lagi uh, Ok, thank you sebab menonton Farah Izzati, Muhammad Fauzi Teacher Atia pun ada okay. Cikgu akan membaca komen Banyak orang tanya soalan dekat Instagram Ok, dekat Instagram Kejap eh Soalan yang seterusnya Ok, banyak ni soalan Kalau tengok kat sini Ni, nampak ke? Ni semua soalan okay, Ni semua soalan Banyak uh, Sekejap saya cikgu baca Banyak ni Dia kata macam mana nak faham Kaitan alkena, alkohol, ester dan asid karboksilik Lepas tu dia nak tahu lagi uh, Daripada Syahmi Alwi Dia kata cara hafal jenis ubat dan nama dia Lepas tu daripada Nurina Atikah Kita baca soalan je dulu eh Sekejap lagi cikgu akan pilih Nurina Atikah dia kata uh, Topik yang susah uh, Bab 9, bab 5 Biasanya apa yang ditanya uh, Dia nak tahu Lepas tu Najwa, it's Najwa Dia kata macam mana nak score paper 2 Alright, untuk paper 2 uh, Semalam pada cikgu kongsi kan Ada satu analisis soalan uh, Section A Soalan 1 sampai soalan 6 Daripada tahun 2008 sampai 2018, 11 tahun. So, boleh nampak pattern. Okay, analisis soalan tu. Bagi yang menonton, analisis soalan tu kita share dalam kita punya Facebook group Kuasai A Plus Science Tulen SPM. Jadi, bagi anda yang berada di luar sana yang belum join kita punya Facebook group Kuasai A Plus Science Tulen SPM, boleh komen dekat bawah untuk tim kita bantu. Percuma je. Okay, sama ada nak ataupun tak je. Okay, so ada lagi tanya macam mana nak hafal prosedur bagi kaedah penyediaan garam dengan mudah. Lepas tu, Nuras dikata cara lukis dan larutan untuk tiup U. Lepas tu, Anis Amira dikata cikgu penamaan 
polimer sama macam penamaan alkena ke? Lepas tu ada yang share kata dia punya final exam tadi susah Macam mana nak betul-betul mahir bab acid base dan juga garam Okay cikgu pergi kepada acid base sekejap eh Kepada acid base banyak ni kalau nak baca tak habis kalau nak baca semua tak habis Sebab tu kita create uh, Inisiatif PTDI Kita create satu Facebook group Kuasai A Plus Science Student SPM Dekat situ kita banyak share video-video pembelajaran So bagi anda yang berada di luar sana Kalau ada anak yang nak SPM this year Ataupun next year Boleh komen dekat bawah Untuk kita invite ke dalam kita punya Facebook group Kuasai A Plus Science Student SPM Secara percuma Okay So kita pergi kepada apa tadi? Asid dan basic Asid Okay bagi yang menonton Boleh tak tolong komen Yang menonton saya ni Adakah anda ada anak nak SPM Ataupun anda sendiri yang SPM tapi minta tolong komen dekat bawah SPM 2019 Atau SPM 2020 ha, Kalau tak ada anak Ada adik ke Ada jiran ke Ataupun anda kenal sesiapa yang nak SPM 2019 Ataupun 2020 Minta tolong komen dekat bawah Sementara saya menulis ni Najihah Ruhi SPM 2019 Cleo SPM 2019 uh, Shazrina SPM 2019 Mira Shamira SPM 2019 Farsana SPM 2019 Shanti SPM 2020 Anisha SPM 2019 Rafi Yudin SPM 2019 Puan Rosita Abdul Hamid Anak SPM 2020 Nur Izzati Faizaluddin SPM 2019 Naila SPM 2019 Siti Aisyah SPM 2019 Mira Amira SPM 2019 uh, Ahlina Nurli Dia kata adik dia 2019 Sharif Azman SPM 2019 Nur Ain SPM 2020 John Lennon adik SPM 2020 Nurul Izzah dia kata diri sendiri SPM 2019 Dan adik SPM 2020 Boleh sharing dengan adik eh Nur Izzah Aliana Hafizah SPM 2020 Hilmi Irfan SPM 2020 Intan Ayuni Farahim SPM 2019 Aktif Intan ya, bagus Intan Intan sekolah mana Intan? Uh, Krishna Veni Batu Malai SPM 2019 Okay, so topik uh, Asid dan base ni Adalah topik form 4 Dia adalah bab 7, dia berada dekat bab 7 So mungkin uh, cikgu boleh Explain sedi serba sedikit Apakah konten yang ada Dekat asid dan base So basically dalam asid dan base ni Topik ini senang Okay, topik ini senang So, siapa yang berada di luar sana yang belajar susah tu Jangan, jangan risau, ini senang, serius senang Okay, ada lima subtopik yang utama Yang kita kena tahu berkaitan dengan acid base Simple je Yang pertama adalah cikgu suka cakap basic Alright, basic tu maksudnya kita kena tahu Apakah maksud acid Contoh acid Apakah maksud base Contoh base Apakah maksud alkali Contoh alkali ha, Benda gitu je Simple Sekejap cikgu explain yang basic Yang kedua Kita kena tahu Peranan air Bagi asid Dan juga alkali Maksud dia Adalah dia akan bagi Satu susunan radas Bila dia ada Letak bekas Asid tambah air Dalam Yang ada air Lepas tu dia akan ada Sambungan radas Apa semua Ada mentol Lepas tu mentol menyala Ada satu lagi Dia bagi bekas Dia letak asid dia letak macam hidrogen klorida dalam etanol dalam pelarut maksud tak ada air dalam tu tau so bila tak ada air dia dapat tu mentol tu tak menyala ha, so soalan suka tanya dalam paper tu dia, dia suruh kita bagi reason kenapa situasi tu berlaku macam tu so adalah benda yang kita kena explain sikit 
Itu subtopik yang kedua Peranan air dalam asid dan juga alkali Yang ketiga soalan suku tanya berkenaan dengan Proses ataupun tindak balas penitralan Melalui kaedah pentitratan Dia bagi biuret Lepas tu dia titiskan setitis demi setitis okay, Dalam asid Dia titiskan asid di dalam conical flask yang mempunyai alkali So dekat situ nanti ada tujuh soalan famous yang cikgu akan kongsi kan Bukan sekarang Ok yang keempat Kita bagi tulis ni lalu dulu Baca komen tu ya Oh Intan Ayu ni eh SMK orang kaya haji Wow nama sekolah dia Wow sayang Ok so subtopik yang keempat adalah berkaitan dengan penyediaan larutan piawai Ok Preparation of standard solution Macam mana kita nak menghasilkan Ataupun macam mana kita nak menyediakan uh, Sesuatu Larutan piawai Ataupun larutan piawai itu sendiri Sebenarnya apa benda Dan subtopik yang kelima Kita akan belajar melalui um, Kita akan belajar satu proses Yang dinamakan sebagai pencairan Ok now kita nak belajar Yang basic eh Sekejap nak belajar yang basic Okay Kita nak belajar yang basic Kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan asid Kita ambil asid dulu asid, eh? Sebagai contoh Kalau kita ada HCl so, Kita suka bagi contoh macam ni eh L ni dia akan bercerai. Ceraian ni kat sini. Bayangkan ni laki perempuan masuk dalam ni cerai. Bicerai dia akan menghasilkan H+ dan juga Cl- Okey. So, yang ini kita namakan dia ada cas maksud dia ini adalah ion hidrogen okey so terms dalam kimia bila sesuatu benda yang macam mula-mula dia combine masuk dalam air dia cerai ha, kita tak cakap bercerai kita cakap dia mengion sebab daripada molekul dia masuk dalam air dia jadi ion jadi terms dalam kimia adalah mengion That's why bila kita sebut apakah yang dimaksudkan dengan asid Asid adalah sesuatu bahan yang mengayon di dalam air Untuk menghasilkan ion hidrogen Itu je maksud dia Bila kita tahu maksud asid ni Kita dah mudah tahu bila soalan tanya berkaitan dengan maksud alkali Maksud alkali benda yang sama Kita tukar kat belakang ni je kalau asid ada ion hidrogen, alkali dekat belakang dia ada ion hidroksida OH. Nama dia hidroksida. Okey, itu je beza dia. Alright. So, so far, so far yang menonton boleh ikut. Yang menonton terima kasih sebab menonton. Kalau anda belum join kita punya Facebook group kuasai A plus sign student SPM, jangan lupa komen dekat bawah untuk kita invite secara percuma sebab Ah, dekat situ kita kongsikan banyak gila video sains tulen kimia biologi ah uh, fizik ah uh, certain certain app maths dekat dalam Facebook group tu. So jadi macam mana cara nak join minta tolong komen dekat bawah nanti kita akan invite ke dalam Facebook group tu secara percuma. Okey. So bila kita dah faham eh cikgu sambung semula bila kita dah faham berkaitan dengan asid. So sekarang ni kita nak tahu uh, asid ni sebenarnya dia terbahagi pada dua jenis. Yang pertama adalah asid kuat Dan yang kedua adalah asid lemah Kuat dan juga lemah Okey, Katakanlah cikgu nak explain asid kuat Asid kuat tu apa? Okey, Contoh eh Asid kuat eh uh, Okay. 
Okay, sebab nampak ni Okay guys, nampak bayangan Okay, bila cikgu kata asid kuat eh Cikgu bagi contoh macam ni Kalau di HCL ni, kita ada dua biji Bulat ni, ada dua Dua biji Okay, jangan risau cikgu panas kat sini Sebenarnya walaupun dia punya cahaya matahari dia tu terik Tapi, uh, suhu dia tu rendah Sejuk tau uh. Okay, kata ni lah ada dua biji HCL Okay So, bila kita masukkan di dalam air ni Apa yang berlaku Dua-dua biji HCL ni Sebenarnya dia akan berpecah Dia akan bercerai Kalau ada bahasa mudah dia Ada dua pasangan Masuk dalam air ni Dua-dua pasangan tu bercerai Maksudnya adalah kita akan cakap Benda ni dia akan mengayon dengan lengkap Lengkap tu maksudnya ada dua Cerai dua ada empat, cerai empat Ada sepuluh, cerai sepuluh Itu maksud dia dengan lengkap Okay, so kalau ada dua H plus yang sini pun ada dua lah That's why Bila kita sebut Asid kuat Apa maksud asid kuat? So ambil balik ayat ni Cuma ni tambah benda alam ni So asid kuat adalah bahan Yang mengayon dengan lengkap Di dalam air Untuk menghasilkan Kepekatan ayon hidrogen yang tinggi Kepekatan ion hidrogen yang tinggi tu Maksud dia ion hidrogen ni banyak ha, Sebab kalau 10 kat sini Kat sini pun 10 Sini 20, sini pun 20 Sebab dia mengayon dengan lengkap Jadi, bestnya tajuk ni Dalam definition sebab Bila kita kuasai Kita kuasai asid ni Kita boleh reverse benda tu dengan asid lemah Kita boleh reverse kan benda tu Dengan alkali, alkali lemah Alkali kuat Faham tak? Nanti bila soalan masuk dalam paper tu Section A ke Section B ke Section C Soalan minta penerangan daripada kita Kalau dia bagi uh, pH 1 dengan pH 5 Apa beza dia? Empat markah Dia suka explain So point-point yang kita belajar waktu yang definition ni lah Akan digunakan untuk kita nak jawab soalan tu Okay So kalau cikgu reverse balik kat sini Kalau soalan kata asid lemah Kita reverse ayat ni Asid lemah tu maksud dia apa? Kalau asid kuat, ada dua, cerai dua Kalau asid lemah, ada dua, cerai dia satu Ada lima, ada lima, ada sepuluh, cerai dia lima Ini separuh Separa lengkap, tak kisahlah separuh ke tak separuh ke Tapi dia separa lengkap, dia tak lengkap That's why, bila kita nak bagi definition bagi asid lemah Asid lemah adalah bahan yang mengayon separa lengkap Di dalam air Menghasilkan Kepekatan Ion Hydrogen Yang berdam Okay Ionize Completely Yes Rafi you did Satu lagi Partially ionized Substance Completely ionized In water To produce Hydrogen To produce a High concentration Of hydrogen Ion Dalam bahasa Inggeris dia eh? Okay Apa lagi yang kita nak Okay. Banyak soalan Nanti kita continue dalam next session So bagi yang akan berjumpa cikgu Dalam uh, kita punya seminar seleko akhir SPM yang akan dijalankan pada 26 hingga 29 Oktober ber Bertempat di SACC Shah Alam Pastikan anda bersedia Tonton semua video yang kita kongsikan Supaya anda berada dalam keadaan yang ready Dan especially special uh, Kepada student-student PTTI yang berada di Bangi yang akan memulakan dia orang punya pecutan SPM PTTI Pecutan SPM PTTI eh Okay jangan confuse pecutan SPM banyak Pecutan SPM PTTI bertempat di Bangi Untuk student-student PTTI dia akan uh, Dia akan enroll kita punya pecutan SPM punya course selama sebulan Dia bermula lagi 2 minggu 7 Oktober kita akan start Tapi jangan lupa untuk attend Sesi assessment next week yang akan dijalankan pada 30 Oktober dan juga 1 Oktober Pastikan anda bersedia, buat revision Lepas tu uh, jangan lupa uh, baca balik semua nota, buat exercise, buat buku yang diberi Dan insya Allah kita akan berjumpa dalam sesi pecutan SPM untuk student-student PTTI di Bangi pada 7 Oktober Get ready, selama sebulan kita akan Buat latih to be bersama-sama Dan revision bersama-sama Dan selain daripada student-student PTTI Yang lain uh, Berapa ratus orang 
kita menjangkakan ramai gila yang akan attend kita punya selekoh akhir pecutan SPM yang bertempat di SACC Shah Alam pada 26 hingga 29 Oktober cuti uh, di Pavali ok Pastikan anda ber, berada dalam keadaan bersedia juga Tonton semua video Join kita punya Facebook group Kuasai A Plus Science Student SPM Sebab uh, dekat situ ada banyak video yang kita kongsikan Dan kita live kan Video-video setiap malam Ada jadual dia pada jam 8 malam So malam ni kita Malam ni tajuk garam Malam esok at max Dan lusa adalah uh, tajuk sebatian carbon Okay So, dan akhir sekali jika anda yang berada di luar sana Masih lalu sekejap uh, Perlukan kita punya support ataupun nak kita bantu Perlukan sesi consultation daripada kita Nak bercakap dengan tim kita untuk advice Mungkin tak tahu dalam tempoh sebulan lebih Uh, macam mana nak nak apa naikkan semangat anak-anak ni untuk nak menghadapi SPM ataupun anda sendiri yang rasa tak bersemangat macam mana nak score subjek-subjek sains tulen ni boleh PM kita untuk kita bantu memberi sesi consultation secara percuma okey untuk Hilmi Irfan okey Hilmi Irfan eh, dia kata cikgu kalau ikatan kovalen dan ikatan ion mana satu takat lebuhnya tinggi Kenapa cikgu sebab keluar exam tadi alright So antara kovalen dan ikatan ion So ikatan ion yang dia punya takat lebuh dia Takat lebuh dia tinggi Reason dia sebab Ikatan ion ni dia terhasil daripada satu Tengok jap cikgu tunjuk kat tangan guna tangan je Ikatan ion dia terbentuk daripada positif dan juga negatif Positif ni katalah Na plus Negatif ni katakanlah Cl minus Positif, negatif Attracted Kan? Positif, negatif, attracted ke repel? Positif, negatif, attracted ke repel? Ha, positif dan negatif dia akan attracted Attracted So bila attracted Tertarik Daya tarikan antara positif dengan negatif ni Nama daya tu adalah daya elektrostatik Positif, negatif, kuat macam magnet So disebabkan daya ni kuat Okay Bila kita nak putuskan dia Kita nak bagi dia duduk jauh Nak bagi lebuh ni, nak kena pergi dia duduk jauh So bila kita nak putuskan dia Kita perlu gunakan haba yang tinggi Tenaga yang tinggi That's why lah Takat lebuh bagi ikatan ion Adalah lebih tinggi daripada Ikatan covalent Dia punya point dia adalah sebab Uh, ikatan ion ni dia mempunyai daya elektrostatik yang kuat antara ion Jadi lebih banyak haba yang diperlukan untuk mengatasi daya elektrostatik yang kuat That's why takat lebuh bagi ikatan sebatian ionik adalah lebih tinggi daripada sebatian covalent right? Untuk Hilmi Irfan eh Okey, Mira Amira Okey, sesi live untuk biologi Kita ada, kita mainkan di dalam Kita punya Facebook group Kuasai A Plus Science Student SPM eh. Biologi bersama dengan Teacher Atiyah ada So, kita akan keluarkan uh, Schedule, okey, mungkin Minggu depan ada slot biologi So, jangan lupa untuk nantikan Sesi live dalam kita punya Facebook group, okey So, thank you semua sebab menonton live daripada Brooklyn, USA. So, insyaAllah kita akan sambung lagi dalam next session. So, all the best to all. Dan berjumpa, uh, semoga kita berjumpa lagi dalam next session. Terima kasih semua.